हेलो भिवर्स वेलकाम टू स्कूल अफ इंजिनियरिंग विडि डिसि सार्किटर बेसिक क्लस नम्बर थ्री ते अपन के जाना स्वागतम तो हम आज के डिसि सार्किटर जो बेसिक क्लस एर बाकी अंशटुकु आटी कंटिन्यू करब अर्थात लेक्चार नम्बर थ्री तो पूर्व लेकू जरा देखें नहीं तक पूर्व लेकू देखे आसार अनुरोध रही कारण शुरू थे जो किचु बुझते चान तो बेसिक क्लसगुलू आपनर जो अनेक सुखकर को कि बनते परे तो यही धारावाहिकत एकदम बेसिक थे बोझान शुरू करो जरा डिसि फुल कोर्स टी कमप्लीट करते चान परामर्श थक बेसिक थे बुझे तर कोर्स टी कमप्लीट करते अपना सब किच खूब भलोक मजबूत फाउंडेशन दिए दाड़े जाए तो परीक्षार हले जो कन्फ्यूशन टुकु क्रिएट है ওগুলো হয়তো ধীরে ধীরে কমে আসবে চলুন তাহলে দেখে নিই আজকের ক্লাস তো নাম্বার টেন আমরা পড়ব কি পাওয়ার প্রবলেম অর্থাৎ পাওয়ার কিভাবে বের করতে হয় সে এ ধরনের একটি সার্কিট আমাকে দিয়ে দিয়েছে বললো যে এই রেজিস্টরটার পাওয়ার কত তাহলে রেজিস্টরের পাওয়ার যদি নির্ণয় করতে চাই আমি তাহলে তিনভাবে পাওয়ারটা নির্ণয় করা যায় এই যে দেখুন পি যুগুল টু বি আই এ বি আই বলতে এই রেজিস্টরটা अर्थात जार पावर निर्णय करबें तर टार्मिनल भोल्टेज हे बी रेजिस्टर भर दिए जो कारेंट जा तर नाम हे आई अपनी जदि जेको पद्धति दिए माथाय भोल्टेजा कत से बेर फिलते पर भर दिए कत कारेंट जाए से बेर फिलते पर भोल्टेज के कारेंट द्वारा गुण कर ले रेजिस्टरटार पावर निर्णय हो जाए ना बोले जी बोली एटार कत सेम এই রেজিস্টরের আড়ারিতে যে ভোল্টেজ মানে ভোল্টেজ ড্রপটা কত এবং এই রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট যায় এ দুটো যদি আমি জানি তাহলে এই রেজিস্টরের পাওয়ার নির্ণয় হয়ে যাবে অর্থাৎ পাওয়ার নির্ণয় করতে গেলে আমাকে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট জানতে হবে এখন আরেকটি ব্যাপার ভোল্টেজ এবং কারেন্ট না জেনেও আমি পাওয়ারটা নির্ণয় করতে পারি বাকি দুটো সূত্র দিয়ে শুধু কারেন্ট अथवा शुद्ध भोल्टेज जी और साथ ही रेजिस्टेंसर बेलू तो जाना आमार से शुद्ध कारेंटर स्कोयर अर्थात रेजिस्टरटार पावर निर्णय करते चाहिए रेजिस्टर भर दिए कारेंट जाए देखो यटार भर दिए लिखे आई टू कारेंट जा आई टू स्कोयर इंटू आर अर्थात आर फोर जो दीता एर पावर निर्णय हो जाए अर्थात को रेजिस्टर भर दिए जो पावर निर्णय करते चाय से क्षेत्र में ओ रेजिस्टर भर दिए प्रवाहित कारेंटर स्कोयर इंटू ओ रेजिस्टेंसर भूटा कत से जी दी तरह पावर टुकु कत निर्णय हो जाए अथवा जो अपनी बोलें ना हमें कारेंट जानी ना कि भोल्टेजा कत से जानी अर्थात दुई टार्मिनल भोल्टेजा कत से जानी तो से क्षेत्र में आो एक सूत्र आज है पी इज इक्ल टू बी स्कोर बर अर्थात ये भोल्टेज तरह दुई टार्मिनल भोल्टेज जेहतु अपनी एन जान भोल्टेजर स्कोयर डिवेड बेजिस्टेंस दी एर पावर निर्णय हो जाए शुद्ध से नये को रेजिस्टर पावर निर्णय क्षेत्र सेम फर्मूला रेजिस्टर आर आर भोल्टेज एर स्कोयर डिवेड बेजिस्टेंस अथवा रेजिस्टर भर दिए प्रवाहित कारेंटर स्कोयर इंटू रेजिस्टेंस अथवा ओ रेजिस्टर भर दिए प्रवाहित कारेंट इंटू रेजिस्टर आर आर भोल्टेज एर गुणफल ये तीन टी फर्मूला दिए बेर करते बेसिकली पावर फर्मूला हे दुटू ए এই দুই নাম্বারটা থেকে মূলত এটি বের করা হয়েছে কিভাবে দেখুন পি ইজ ইকুল টু আমরা জানি কি আই স্কোয়ার আর আপনি আই এর মান বসান তাহলে আই সমান সমান আমরা কি জানি আই সমান সমান বি বাই আর আমরা জানি আই ইজ ইকুয়াল টু বি বাই আর এটি ওপমের সূত্র আই ইজ ইকুয়াল টু বি বাই আর তাহলে আই এর পরিবর্তে আপনি বি বাই আর বসিয়ে দেন যেহেতু আই এর উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে যে বি বাই আর বসাচ্ছেন তাদের উপরও স্কোয়ারটা থাকবে ইন্টু এই যে আরটা আর তাহলে দেখুন এ আর এবং এ আর স্কোয়ার যদি কাটেন তাহলে এখানে কয়টা আর একটা আর রয়ে যাবে উপরে থাকবে কি বি স্কোয়ার তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু কি দাঁড়ালো বি স্কোয়ার বাই আর তো এইভাবে করে পাওয়ারের ফর্মুলাটা ড্রেপ করা হয়েছে তো আপনার যদি কোনো একটা রেজিস্টরের রেজিস্টেন্সের ভ্যালু জানা থাকে তার যদি আপনি ভোল্টেজ জানেন সেখান থেকেও পাওয়ার বের করতে পারবেন কারেন্ট জানলে সেখান থেকেও বের করতে পারবেন অথবা ভোল্টেজ কারেন্ট দুটো জানলে সেখান থেকেও পাওয়ার বের করা সম্ভব तो ये अंक कर समय एप्लीकेशन देखो से दीब जो शुरूते जो फर्मुला गुजर शिखे ये विस्तारित देखो ना यूते देखिए निचि आसन मेजरमेंट 
এটি ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক্স এই মেজারমেন্টটা আমরা একটু মাপ যোগ করতে হবে অর্থাৎ আমরা যে বলি যে কোনো একটা সার্কিটের কোন অংশে ভোল্টেজ কত কারেন্ট কত ইত্যাদি যে পরিমাপ এই পরিমাপগুলো আসলে কিভাবে করে সে আমার কাছে এখানে একটা দেখুন মাল্টিমিটার আছে আপনারা সবাই দেখেছেন হয়তো মাল্টিমিটার এইভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য একটা প্রুফ থাকে এখানে ভোল্টেজ কারেন্ট এইভাবে ইত্যাদি লেখা থাকে এবং দুটো তার টার্মিনাল থাকে একটি হচ্ছে প্লাস একটি হচ্ছে মাইনাস এই সার্কিটটাতে একটু ভালো করে খেয়াল করুন আমি এখানে গ্রাউন্ডের একটা চিহ্ন দেখিয়েছি এই গ্রাউন্ড শব্দের অর্থ কি কিংবা এই মাইনাস শব্দের অর্থ কি এই জিনিসটাই বুঝতে হবে মনে রাখবেন যদি এই গ্রাউন্ডটা না থাকতো তাহলে এই মাইনাসকে আমরা কি ধরতাম জিরো ধরতাম মাইনাস মানে হচ্ছে ধরতাম জিরো কিন্তু যদি কোনো সার্কিটে গ্রাউন্ড করা থাকে মনে রাখবেন যে টার্মিনালে গ্রাউন্ড থাকবে ওই টার্মিনালের ভোল্টেজ হচ্ছে কত জিরো ভোল্ট গ্রাউন্ড মানে হচ্ছে মাটি আসলে এই যে আমরা আর্থিং করি না অর্থাৎ মাটির মধ্যখানে যদি কোনো কিছু যায় সকল ইলেকট্রন কি হয়ে যায় সেখানে এখানে ইলেকট্রনের আধার ইলেকট্রন মিশে যাচ্ছে সাগরে যেরকম পানি মিশে যায় মাটিতে কারেন্টের যত ইলেকট্রন আছে সব যদি মাটিতে চলে যায় সব মিশে যাবে দ্যাট মিন্স ওখানে আপনি যদি কোনো ভোল্টেজ হিসাব করতে চান ভোল্টেজের পরিমাণ হবে কত জিরো তো এই কারণে এটি যেহেতু আর্থিং দ্যাট মিন তার মানে হচ্ছে এটি হচ্ছে কি জিরো ভোল্ট এই এইটার সাপেক্ষে অর্থাৎ এই এই ধরনের একটা মিটার নিলেন আপনি নেওয়ার পরে বললেন যে আমি এই গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে ব্যাটারিকে পরিমাপ করে দেখব তাহলে এই গ্রাউন্ডে আপনি মাইনাস লাগাবেন আর এই প্লাসটাকে নিয়ে আপনি যদি ব্যাটারির প্লাসে লাগান তাহলে এইখানে দেখতে পাবেন প্লাস বারো ভোল্ট মানে এর অর্থ হচ্ছে গ্রাউন্ডের থেকে এই ব্যাটারির প্লাস টার্মিনালটা হচ্ছে পজিটিভ বারো ভোল্ট এখন এই সেম জিনিসটা যদি আপনি এই প্লাসে না লাগিয়ে এই সেম জিনিসটা যদি আপনি এই মাইনাস টার্মিনালে লাগান তাহলে এখানে কত দেখাবে তখন দেখাবে মাইনাস বারো এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স দেখুন এই ব্যাটারি থেকে আপনি মাইনাস বারো ভোল্ট কিভাবে পাবেন এই ব্যাটারি থেকে মাইনাস বারো ভোল্ট তখনই পাবেন যদি একটা গ্রাউন্ডে থাকে আর একটা যদি মাইনাসে থাকে তো আমরা সাধারণত আমাদের যে টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট টুয়েলভ ভোল্টের যে ব্যাটারিগুলি বলি ব্যাটারিগুলি ফ্লোটিং অবস্থায় থাকে ফ্লোটিং মানে দেখা যাচ্ছে আমি একটা ব্যাটারি নিলাম ব্যাটারি থেকে একটা লোড চালাচ্ছি এটাকে বলা হয় ফ্লোটিং সিস্টেম মানে সে আইসোলেটেড সিস্টেম সে কোনো মূল সিস্টেমের সাথে কানেক্ট নয় যদি এমন হয় ব্যাটারির নেগেটিভটাকে আপনি মাটির সাথে পুঁতে দেন গ্রাউন্ড করে দেন তখন বলবো ওই সিস্টেমটাকে নেগেটিভ গ্রাউন্ডেড সিস্টেম তখন আপনি এ মাটির তুলনায় মানে গ্রাউন্ড থেকে ব্যাটারির পজিটিভে যদি মিটার মাপেন তখন পজিটিভ বারো বল পাবে কিন্তু বাস্তবে বিশেষ করে কমিউনিকেশন সিস্টেমগুলোতে অর্থাৎ আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা কমিউনিকেশন সিস্টেমে সাধারণত পজিটিভ গ্রাউন্ডিং ব্যবহার করা হয় পজিটিভ গ্রাউন্ডিং এর অর্থ হচ্ছে এই এই যে এই জিনিসটা করবো আমরা ব্যাটারি জাস্ট এই প্লাস টার্মিনালটাকে গ্রাউন্ড করে দিব আর সিস্টেমে একটা ভোল্টেজ নিব ওই ভোল্টেজটা হবে নেগেটিভ ভোল্টেজ অর্থাৎ বারো বল যদি হয় সেটা হবে মাইনাস বারো বল চব্বিশ বল যদি হয় সেটি হবে নেগেটিভ চব্বিশ বল তো এইভাবে করেই আমাদের এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করতে হয় এটি বুঝতে হবে যে গ্রাউন্ড কি জিনিস আর মাইনাস কি জিনিস মাইনাস আর গ্রাউন্ড কিন্তু দুটো এক জিনিস নয় আপনি গ্রাউন্ডের থেকে মাইনাসে যদি মাপেন একটা ভোল্টেজ পাবেন তাকে বলবো আমরা কি নেগেটিভ ভোল্টেজ এই ব্যাটারির রেটিং পরিমাণ আর যদি প্লাসে যদি মাপেন তাহলে প্লাসের একটা ভোল্টেজ পাবেন আর এই দুটোতে মাপলে তো এর ফ্লোটিং ভোল্টেজটা কত দ্যাট মিন্স প্লাস থেকে মাইনাসের বিবাহ পার্থক্য কত সেটি তো দেখাবেই বারো ভোল্ট তো এইভাবে এই মেজারমেন্টটা বুঝতে হবে বিশেষ করে গ্রাউন্ড সম্পর্কিত অনেক ধরনের অঙ্ক আসবে সেখানে আমি এটির ব্যাখ্যা বিস্তারিত আকারে দেখাবো যে কেন হচ্ছে যা শুধু আমি এটি বলে রাখলাম এটি মাথায় রাখবেন যে গ্রাউন্ড আর মাইনাস দুটো কিন্তু এক জিনিস নয় কখনো যদি এই জায়গায় গ্রাউন্ড করা থাকে সিস্টেমের এই জায়গায় তখন আবার গ্রাউন্ড আর মাইনাস এক জিনিস কারণ এই নেগেটিভকে সরাসরি কি করে দিয়েছে আমি গ্রাউন্ড করে দিয়েছি কিন্তু এই জায়গায় যদি গ্রাউন্ড করা থাকে সেটি কিন্তু এক না অর্থাৎ এইখানে যাবে সব কিছু মনে রাখবেন এদিক থেকে যেভাবে কারেন্ট ফ্লো হয়ে এখানে যাবে এই মাইনাস থেকেও এখান থেকে কারেন্ট ফ্লো হয়ে এখানে যাবে তো এটি অঙ্ক করার সময় আমরা বুঝবো তাহলে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স হচ্ছে এখন আসুন ফাইন্ডিং ক্লোজ টু নেগেটিভ পাথ এ ফাইন্ডিং ক্লোজ টু নেগেটিভ পাথ জিনিসটি কি ক্লোজ টু নেগেটিভ ক্লোজ টু নেগেটিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে নেগেটিভের খুব কাছাকাছি তাহলে আমাকে এ পজিটিভ থেকে যাত্রা শুরু করেছে ইলেকট্রনগুলো দেখুন এখানে হচ্ছে প্লাস এখানে হচ্ছে মাইনাস এইখান থেকে প্লাস ব্যাটারি থেকে যে ইলেকট্রন গুলো বের হয়েছে এই সার্কিট দিয়ে যাবে সার্কিট দিয়ে যাওয়ার পরে তার গিয়ে লাভ কি আসলে তার আসলে এই ইলেকট্রন গুলোর আসল উদ্দেশ্য
এখন এই ইলেকট্রনগুলো যদি কোনো রাস্তা পায় চলে যাওয়ার জন্য তাহলে সে খুব দ্রুত তার মায়ের কাছে ফিরে যাবে মানে মাইনাসের কাছে অথবা গ্রাউন্ডের কাছে ফিরে চলে যাবে তো সেই রাস্তাটুকু আমরা করি কি চলার পথে লোড লাগিয়ে দিই বাতি লাগিয়ে দিই ফ্যান লাগিয়ে দিই তখন সে বাধ্য হয়ে মায়ের কাছে ফিরার সময় কষ্ট করে ওই আমার বাতির ফিলামেন্টের ভিতরে ঢুকে ফিলামেন্টের ভিতরে ঢুকার কারণে ফিলামেন্ট অতিরিক্ত গরম হয়ে যায় কারণ অনেকগুলো ইলেকট্রন সেখানে কি করে ধাক্কা ধাক্কি করে ওই রাস্তা ছোট একটা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন বাতিটি একটু লাল হয়ে জ্বলে আর সেখানে গ্যাস যেহেতু আমরা দিয়ে দিয়েছি তাহলে গ্যাসের কারণে মনে হয় যেন বাতিটি জ্বলছে এটি হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল আমি বেসিক ইলেকট্রিসিটি করানোর সময় জিনিসগুলো দেখাবো কিন্তু আমরা যেটি মূল আলোচ্য বিষয় সেটি হচ্ছে এই যে এইখান থেকে যে ইলেকট্রন গুলো যাচ্ছে বলে আমি ধরছি যদিও ইলেকট্রন নেগেটিভ দিয়ে ফ্লো হয় বাস্তবে কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে কারেন্ট পজিটিভ থেকে বের হচ্ছে যেটা কনভেনশনাল কারেন্ট ফ্লোয়িং বলি আমরা এই পজিটিভ থেকে যে কারেন্ট বের হচ্ছে এই কারেন্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এই মাইনাসের কাছে ফিরে আসা যত দ্রুত যত সহজ উপায়ে সে ফিরে আসতে পারবে তার জন্য ততই মঙ্গল কেউ চায় না কষ্ট করে বাধার ভিতরে প্রবেশ করতে তাহলে এই কারেন্ট গুলো এখানে আসলো এসে দেখলো যে একটা বাধা আছে কিন্তু কোনো উপায় নেই এই বাধার ভিতরে ঢুকাই লাগবে তাদের কারণ আর কোনো বিকল্প রাস্তা নেই আসলাম এখানে আসার পরে যখন দেখলাম যে অনেকগুলো রাস্তা এদিকে একটা রাস্তা এদিকে একটা রাস্তা এদিকে একটা রাস্তা তিনটা রাস্তা তো সে হিসাব করবে যে আমি কোন রাস্তা দিয়ে গেলে সরাসরি মায়ের কাছে ফিরে চলে যেতে পারবো অথবা মায়ের কাছে ফিরে না যেতে পারলো অ্যাটলিস্ট মায়ের বাড়ির কাছে ফিরে যেতে পারবো মানে হচ্ছে মায়ের কাছে সরাসরি ফিরে যাওয়া এক জিনিস মায়ের বাড়ির পাশের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া আরেক জিনিস আমি দেখাচ্ছি জিনিসটা কি তো তার উদ্দেশ্য থাকবে কি হয় মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া আর নালে মায়ের বাড়ির কাছের ব্যক্তির কাছে ফিরে চলে যাওয়া তাহলে এই কারেন্ট গুলো আসলো এখান দিয়ে এসে দেখলো যে এই রুটটা হয়ে সে যদি আসে সরাসরি মায়ের কাছে চলে আসতে পারে এই যে খেয়াল করুন এই যে এইভাবে করে এইখানে তাহলে এই কারেন্ট ভুলেও এই বাকি সার্কিট গুলোর ভিতরে যাবে না যদি সরাসরি এভাবে নেগেটিভে ফিরে আসার কোন রুট সে পেয়ে যায় তাহলে বাকি রাস্তাগুলোতে সে যাবে না এটি হচ্ছে এই সার্কিটের মূল বৈশিষ্ট্য যেটি আপনাদেরকে মাথায় ঢুকাতে হবে যে কখনো যদি কারেন্ট এভাবে সরাসরি মাইনাসের কাছে ফিরে চলে আসার কোনো রাস্তা পায় তাহলে বাকি কারোর কাছে আর যাবে না তাহলে এই অবস্থায় আপনাকে যদি বলা হয় এটার পাওয়ার কত এটার ভোল্টেজ কত এটার কারেন্ট কত সরাসরি লিখে দেবেন জিরো কারণ এটার ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না কারেন্ট না গেলে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না কোনো ভোল্টেজ ড্রপ না হলে কারেন্ট না গেলে পাওয়ার কত শূন্য আসুন এটা একটু দেখি এই জায়গায় আমরা দেখবো দেখুন এই প্লাস অর্থাৎ কারেন্ট এখান থেকে আসলো এই রেজিস্টার হয়ে এইখানে আসলো আসার পরে সে গোলক দাদায় পড়ে গেল কোন দিকে যাব আমি আচ্ছা দেখুন এদিক দিয়ে আসতে পারে এদিক দিয়ে আসতে পারে অথবা এদিক দিয়ে আসতে পারে তিনটা রাস্তা যখন দেখলো যে উপরের রাস্তা দিয়ে যদি সে যায় এইভাবে করে সরাসরি এইখানে চলে আসতে পারতেছে খেয়াল করুন উপরের রাস্তা দিয়ে গেলে সরাসরি কোন বাধা ছাড়া এই তারটা হয়ে এইখানে চলে আসতে পারছে যেহেতু সে সরাসরি এইখানে চলে আসতে পারছে তাহলে কষ্ট করে এই বাধার ভিতর দিয়ে কেন ডুববে কিংবা কষ্ট করে এই তিনটি বাধা হয়ে কেন সেখানে আসবে কারণ এই বাধা গুলো আসলে তো আলটিমেটলি এই জায়গায় আসতে হবে আর এই পয়েন্টকেই আমি বলছি মায়ের বারের পাশের বাড়ি কেন মা হচ্ছে এই যে দেখুন এই মাইনাস এই মাইনাসে সরাসরি আসার কোনো রোড নেই যদি না থাকে অ্যাটলিস্ট তার আগের রেজিস্টরটা পর্যন্ত আসা যায় কিনা সেটা আপনাকে চেক করতে হবে আর এই অ্যাটলিস্ট তার আগের রেজিস্টরকেই বলতেছি মায়ের বাড়ির পাশের বাড়ি তাহলে ঠিক ওই জায়গা পর্যন্ত দেখুন খুব সহজেই আমি এই রুটটা হয়ে ফলো করে এখানে আসতে পারছি তাহলে আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে এই সার্কিটটা যদি আমি ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন করে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভবিষ্যতে তো এখন একটু বুঝে রাখুন যে কারেন্ট অবশ্যই তখন এই রুটটা হয়ে ফলো করে এখানে আসবে বাকি গুলোর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না দেন আসুন এই ফিগারটাতে এই ফিগারটাতে দেখুন যখন এখান থেকে আসলাম আসার পরে দুটো রাস্তা পেয়ে গেলাম কোন দিকে যাব এদিকে নাকি এদিকে আচ্ছা উদ্দেশ্য হচ্ছে কোথায় এখানে যাওয়া কেন এই দুইজন রাস্তার মিলিত যোগফল কিন্তু এইখানে মানে এই রুট দিয়ে গেলেও এখানে পৌঁছব এই রুট দিয়ে গেলেও এখানে পৌঁছব নিশ্চয়ই আপনারা বলবেন এইভাবে করে তো শর্টকাট এখানে যাওয়াই যায় একটা রুট দিয়ে তো কষ্ট করে রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে কেউ কি ঢুকতে চাইবে 
চাইবে না নিশ্চয়ই তাহলে এই কারেন্ট সরাসরি এই উপরের রুটটা হয়ে এখানে আসবে এই রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না দেখুন এইভাবে করে উপরে এখানে চলে আসলো এখানে আসার পরে সে এখন চিন্তা করলো যে আমি কোন দিক দিয়ে যাব তিনটা রাস্তা ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি তাহলে সে দেখলো যে আমি যদি এখান দিয়ে আসি একটা রেজিস্টার হয়ে এখানে আসা লাগবে যদি এখান দিয়ে আসি এই রেজিস্টারটা হয়ে এদিকে একটা সোজা পাত পাচ্ছি এই পাতটা হয়ে এখানে আসতে পারবো আচ্ছা যদি উপরের রুটটা হয়ে যায় দেখুন এই উপরের রুটটা হয়ে যায় তাহলে এখানে আসলাম এখান থেকে এইভাবে করে ঠাস করে এখানে চলে আসলাম তার মানে এই উপরের রুটটা হয়ে যদি আসি দেখুন কোন বাধা ছাড়াই কোন রেজিস্টারের ভিতরে ঢুকা ছাড়াই আমি এই পয়েন্টে চলে আসতে পারছি আর এটি হচ্ছে কি মায়ের বাড়ির পাশের বাড়ির সামনে পর্যন্ত চলে আসতে পারছি তাহলে কষ্ট করে আমি কেন এই রেজিস্টারের ভিতরে ডুববো কিংবা এটার ভিতরে ডুববো নিশ্চয়ই ডুববো না আচ্ছা এই কারেন্টটা যখন এইখানে আসে আসার পরে সে আবার চিন্তা করে যে আমি এদিক দিয়ে যাব নাকি এদিক দিয়ে যাব যখন এখান থেকে করে এই শর্টকাট এই রুটটা আসে এখানে আসার পরে এই দুইটা রাস্তা তার জন্য খোলা থাকে তখন সে সরাসরি এটা হয়ে আসে কারণ এদিকে দুইজন হচ্ছে কি বাধা তাহলে এই দুইটার বাধার ভিতর দিয়েও সে কিন্তু কোনো কিছু কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে না আর সে ওই রুট দিয়ে যায় না এই শর্টকাট রুটটা হয়ে এখানে আসে আর এখানে আসলে এই রেজিস্টরটা তো বাধ্য তাকে পার হতেই হবে যেহেতু আর কোনো বিকল্প রাস্তা নাই তারপরে মায়ের কাছে ফিরে আসে দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি যে এই সার্কিটটাতে আসলে কাজ করছে কয়টা রেজিস্টর শুধু এই একটা রেজিস্টর কাজ করছে কিভাবে কারণ দেখুন এর ভিতর দিয়ে কোনো কারণ যায় না এর ভিতর দিয়ে কোনো কারণ যায় না এটা 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 কেউই কাজ করছে না দেখুন এইভাবে করে এইভাবে করে এইভাবে করে এই শুধু এই রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে ঢুকে এখানে আসতে হচ্ছে তো তারপরে আমরা দেখব এই সার্কিটটি এখানে দেখুন যখন এখান থেকে বের হলো সে দেখলো যে এই জায়গায় আসতে গেলে দ্যাট মিনস মায়ের বাড়ির পাশের বাড়ি পর্যন্ত যদি আসতে চাই তাহলে দরকার নাই এদিকে এত কষ্ট করে যাওয়ার শর্টকাটে এই রুটটা হয়ে আমি চলে আসতে পারতেছি তার মানে এই বাদা এই বাদা এই বাদা অতিক্রম করে ওইদিকে যতই শর্টকাট রুট রুট থাকুক না কেন এই বাদা অতিক্রম করে আমি আর ওইদিকে কিন্তু যাচ্ছি না আমি শর্টকাটে যেহেতু এই প্লাসটা বের হয়েই যেহেতু এখানে চলে আসতে পারতেছি তাহলে কষ্ট করে আলটিমেটলি এখানেই তো আসতে হবে অন্য জায়গায় তো আর যেতে পারছি না তাহলে ওই দিকে যাওয়ার দরকার নেই তাহলে কারেন্ট এইভাবে করে এইভাবে করে জাস্ট এই রেজিস্টরটা হয়ে এখানে আসবে দ্যাট মিনস এই সার্কিটটাতে ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্স মানে কাজ করবে হচ্ছে শুধু এই রেজিস্টর বাকিগুলো ইনএক্টিভ অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ কারেন্ট জিরো থাকবে দেন এখানে দেখি এইখানে দেখুন এই ব্যাটারি থেকে আসবে আসার পরে দেখলো যে এইখানে একটা রুট এদিকে একটা রুট যেহেতু দেখুন এখানে একটা শর্ট রুট আছে মানে শর্টকাট রুট এইভাবে করে এখানে চলে আসা যায় তাহলে এই দুইটা রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে কেন ডুববে তাহলে কারেন্ট এইভাবে করে এই শর্টকাট রুটটা হয়ে এখানে আসবে এই দুটো রেজিস্টর কাজ করবে না আচ্ছা আসার পরে উদ্দেশ্য তো এখানে ফিরে আসা যেহেতু এখানে আসতে পারবে না তাহলে এখানে অ্যাটলিস্ট ফিরে কিভাবে আসবো সেই চিন্তা থাকবে মাথায় তাহলে দেখুন এখানে আসতে গেলে এই একটা রুট আছে এই একটা রুট আছে এবং এই একটা রুট আছে তাহলে সে কি করবে যে এই রুটে গেলে একটা রেজিস্টার আছে এই রুটে গেলে একটা রেজিস্টার আছে কিন্তু এই রুটে যদি যায় দেখুন কোনো রেজিস্টার ছাড়া এখানে চলে আসতে পারতেছে এই যে খেয়াল করুন আমার কলম যে এইখান মাধ্যমে এইভাবে করে এখানে চলে আসতে পারতেছে তাহলে যেহেতু সরাসরি এইভাবেই চলে আসা যায় তাহলে এখানে কেন ডুববো এখানে কেন ডুববো এখানে কেন ডুববো ডুববো না তার মানে আলটিমেটলি এইভাবে করে এই শর্টকাট রুটটা হয়ে এইভাবে করে শুধু এই রেজিস্টারটাকে কাজে লাগিয়ে এইভাবে ফিরে চলে আসবো দেন এখানে দেখি এই প্লাসটা এখান থেকে যাচ্ছে গিয়ে রেজিস্টার হয়ে আসলো আসার পরে দেখলো যে এদিক দিয়ে একটা রুট আছে এদিক দিয়ে একটা রুট আছে এদিক দিয়ে শর্টকাট হয়ে একটা রুট আছে যেহেতু এইখানে ফিরে আসা উদ্দেশ্য তাহলে এত কিছুর ভিতর দিয়ে না গিয়ে এইভাবে করে সে এই শর্টকাট রুটটা হয়ে এখানে ফিরে চলে আসবে ওকে দেন এই সার্কিটটাতে দেখুন এটি হচ্ছে ব্যাটারির প্লাস এটি হচ্ছে মাইনাস দ্যাট মিনস এই এইখানে হচ্ছে ফিরে আসা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য তাহলে এই প্লাস থেকে গেল দেখুন এই রেজিস্টরটা হয়ে আসা লাগবে এইখানে আসতে হবে আবার এই রেজিস্টরটা হয়ে এইখানে আসা লাগবে দ্যাট মিনস একই কথা দেখুন এই শুধু এই রেজিস্টরটা হয়ে এই যে দেখুন সরাসরি মাইনাসে চলে আসা যায় এই রেজিস্টরটা হয়ে সরাসরি মাইনাসে চলে আসা যায় তার মানে শুধু এই দুটো রেজিস্টার এখানে কাজ করবে বাকি এরা কিন্তু এই চারজন কোনো কাজ করবে না এইখানে ক্ষেত্রে দেখুন এই প্লাসটা এখান থেকে আসলো আসার পরে দেখলাম যে আমি এই শর্টকাট টুটটা হয়ে এখানে আসা যায় এই শর্টকাট টুটটা হয়ে এখানে আসা যায় আবার এই শর্টকাট টুটটা হয়ে এখানে আসা যায় এখানে আসা যায় তার মানে শুধু এই তিনটা এই যদি যেহেতু আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পয়েন্টে
কিন্তু এই দুটো রেজিস্টর না হলেও চলে এই দুটো রেজিস্টর না হলেও চলতেছে কারণ আপনি এখানে শর্টকাট হয়ে এই দুটো রেজিস্টরকে বাইপাস করে ফেলছেন এই এই লিংকটা হয়ে এই দুটো রেজিস্টরকে বাইপাস করে ফেলছেন তাহলে শুধু এই তিনটি রেজিস্টর প্যারালালে অপারেশন করে দিলে আপনার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে আমরা এটি অঙ্ক করার সময় দেখব এটি টেনশন নেওয়ার কারণ নেই আমি কোনো কিছুই অঙ্ক আকারে বোঝাচ্ছি না এই কারণে দেখুন আমি কোনো ভোল্টেজের মান রেজিস্ট্যান্সের মান কারেন্ট টারেন্ট কিছু দিনই শুধু আপনাকে এই ধারণাটুকু দিতে চাচ্ছি যে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে শর্টকাট রুট বলে একটা রুট আছে যে রুট কারেন্ট সবসময় পছন্দ করে এবং সে রুটে চলার চেষ্টা করে তো আশা রাখি আপনারা ধারণাটুকু পেয়ে গেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আমি অঙ্ক শুরু করছি এরপরেই আমার অঙ্কের লেকচার শুরু হবে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং দেখার অনুরোধ রইল ধন্যবাদ